ከኔ ጋር የነበሩትን ብርሃኑን አይተፈሩ የሚናገረኝ እርሱ እንደምስ ግን አልሰሙ ጌታ ሆይ መላ አደርግ አልኩት ጌታም ተነስተው ወደ ዳማስኮ ሄድና ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘው ሁሉም በዛ ይነግሩሃል አለኝ ከዚያም ብርሃኑም ክብሬ ተነሳ ማየት ባይሆንልኝ ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች እጀኝ ዘው የምሩኝ ወደ ዳማስኮ ደረስኩ ያው ባለፈው እንዳየ ነው ነው ኢየሱስን ወዳው ጌታ ለማለት ጳውሎስ ወደ ኋላ አለ ኢየሱስን ጌትነት የክብሩ ብርሃን ያስተማረው ግርማውን ያሳየው ከዚህ በኋላ ያ ትምርት አልፈለገ ኢየሱስ ጌታ ነው በለ በልብ በተታመን ባፈረት መሰከር ትደናል ተጽርቃል እንደ ተባለ ጳውሎስ ከበሬ ሲነሳ ጸርቆ ተነሳ ጌታ ሆይ ምን ላልተልከ ዘን ተወዳለህ ብዙ አል ሰበከው ጌታ 40 ደቂቃ አል ሰበከው ብዙ ሰዓት የመጻፍ ጥራቱን አልሰጠው ትንሽ ቃል ላይ ተናገረው ቃል ብቻ ላይ ተናገረው እና ጳውሎስ ዳነ እና ጌታው ይብሎ ከመሬት ተነሳ እና ያ በደም ፍላት ምክንያት ይቀላው አይኑ በንዴትና በል ይፈጠ የነበረው አይኑ ታወረ ያ አስቸጋሪው ያ አድግኛው ያ ቀናተኛው ያ በስሜትና በ በ በ በንዴት የሚሰራው አገልጋይ ተቀየረ ሰው የሚመራው ሆነ አጀብ ባጀብ ይመራል ይባጀብ ነበር የሚሄደው በዛ ዘመን የካና ታለቆች ወረቀት ሲሰጡ ወረቀቱን ይዞ የሚሄድ ሰው በትንሹ ከ20 በላይ ወታደሮች አጅቡታል በመንገድ አደጋ እንዳይገጥ ነው ማለት እና ሰዎች እየመራ ሄደ የነበረው መሪ አይነ ሰውር ሆነ በመጀመሪያ ጌታ በእኛ ሊሰራ ሲፈልግ እኛን ነው የሚያደክመን ማስተዋላችንን ከኛ ያጠፋል ጉልበታችንን ከኛ ይሰራል ከፈረሳችን ያወጡ ይጥለናል አለን ምንላቸው ምን 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 መካባቸው ምን በርታባቸው ነገሮች ዝቅ አድርጎ ይጥላቸዋል ከዛ በሱ ጸጋ እንደገና እንድንሰራ ያደርጋል ለዚህ ነው ጸጋዬ በደካም ይገለጣል ብሎ ለጳውሎስ የነገረው እና ደካም አደረገው ይሄንም ሁኔታ ነው የሚነግራቸው በዛ ምንሮ ታውር ሁሉ የመሰከሩለት እንደ ጉም በጸው ተጋ ሃናንያ ምሉት አንድ ሰው ነበር እርሱም ወደ ኔ መጥቶ በአጠገብ የቆመ ወንድሜ ሳውል ሆይ አለኝ እኔም ደሞ ያን ግዜው ሆኑ አየው እርሱም አለኝ ያ አባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቁ ዘንድ ጻድቁን ታይ ዘንድ ካፉም ድምጹን ተሰማ ዘንድ አስቀድሞ ምርጦሃል ባየሆነና በሰማው በሰው ሁሉ ፍት ምስክር ተወንለታለና አሁን ስለምን ተዘገያለ ተንሳና ስሙን የጠራ ተጠመቀ ከአጥያትም ታጠባለኝ አለ ወደ አዲስ የህወት ምራፍ መግባቱን ካህኑ አናንያ የነገረው እንደሆነ ነገራቸው ስለ ካህኑ ነው የሚነግራቸው ካህኑ በደማስቆኝ ወይ ነበር ጥብቅ አይሁዳዊ ነው በእግዚአብሔር ህግ የነበረ አይሁዳዊ ነው እስከዛ ዘመን ድረስ ማን እንደሆነ የማይታወቅ ሰው ነው ግን በእግዚአብሔር ፍት የነበረውን ስፍራ መንፈስ ቅዱስ ገልጦታል ስለዚህ ሰው ሲያስረዳ ምን እንደሆነ ያለው አይሁድ የመሰከሩለት እንደ ህጉም የሚኖር በጸሎትም የተጋ ነበር አይሁድ ሰባቴ ስምንት የዘጠኝ የሄዱ በቅደስ ይጸልያሉ ታዊት ይደግማሉ የነቢያት መጻፍ እየደገሙ ይጸልያሉ ይቃተታሉ በዚያን የጸሎት ስራት የኖረ ነው ይሄ ሰው የነበረው እንደዚህ እንደኖረ ደግሞ በደማስቆ የነበሩ አይሁድ የመሰከሩለት ነው አለ ይሄ ማስረጃ ነው ነገ ወደ ክርስቲና ለምጣት መረጃ ላይ ይፈልጉ አይሁድ በቂ የሆነ ግባት እየሰጣቸው ነበር ይሄ ሰው በህጉ የተጋ ነው ህጉ ስለ ኢየሱስ እንደሚናገር በኋላ የገባው ነው የነቢያት መጽሐፍ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ እንደተናገረ በደም የተረዳ ቀድሞ የሚያመነ ካህን ነበር እና ወደ ጳውሎስ አጠገብ ቆሞ ወንድሜ ሳውሎ ይያለኝ እኔ ማንግዚ አየው ጸጋ ይሰራበት የነበረ ነው ጳውሎስ አይሉ ታውሯል ከንቅስ እንደሚቀሰቀሰው የታወረ አይኑን መክፈት የሚችል ጸጋ ነበርው ሃናንያ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታቸው እንዴት አርጎ ኃይል እንደሰጣቸው ላይሁድ ይገለገላቸው ነው ይሄ አዲስ መገለጥ ነው ይሄ አዲስ ነገር ነው ይሄ እግዚአብሔር መንግስት ወደ አይሁድና ወደኛ እንደመጣ ማሳያ ነው ነው ሚላቸው አዎ ይሰውችን አይን በቀላሉ የሚከፍት ደሞ በቀላሉ የሚዘጋ ያላየውን እንዳያርጎ የሚናገር ካህን ነው አናንያ ነው ጌታ ፍቱን እንዳሳየለት ጻድቁን እንዳየ ድምጹን እንደሰማ ነገረው በቦታው ግን አልነበረ እንኳን አናን ያደረለ በቦታ የነበረ ወታደሮቹ እንኳን ጌታ ሲናገር አልሰሙ መንፈስ ቅዱስ ይሚሰራበት እንደነበረ መሰከረ መንፈስ ቅዱስ ይሰራ 
የሆነውን ነገር እናቃለን ኤልሳቤት በገጅላና ዘይት የተሰማች የሰማችን ቤታችን በስራት አስቀዳሚ መስቅሉ ሳውቃው ነበር በመካከላቸው በጣም ብዙ ርቀት አለ አናንያም አውሎስ በደማስቆ የገጠመው ነገር በመስቅሉ ተረድቷል ከተረዳው ዋናው ነገር ጻድቁን ማይቱ ነው ጻድቅ የተባለ በሕግ ፍት ያልተከሰሰ ኃጢያት የሌለበት በስጋ በሰው ቁመት ተመላልሶ ሰው የተሰነፈበትን ኃጢያት አሸንፎ በጽርቅ የተገለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናገር ጻድቁ የተባለው ማለት ጻድቁ ማይቱ ደሞ ድምጹ መስባቱን መመረጡን አስቀድሞም ጭምር ነገርውና አይኖቹም ከፈተለት ከዛ በኋላ ምን እንዲጠመቅ ስሙን እየጠራ ወደ አዲስ ህይወት እንዲመጣ አሮጌው ሰው እንዲቀብር ጋበዘው ስሙን እየጠራ ተጠመቀ አሎ በጥንት ዘመን ጣም ተጠማቂው ሲመጡ አምናል ብሎ ነው የሚጠመቁት ባሁን ዘመን እኛ 480 ያቀን ያለው ጆይ ስለማ የናገሩ የክርስቲና አባታቸውን ይዘው እነሱን ይመሰክራል የነሱን እምነት ይናገርላቸዋል እና ምን ባህዱ አምላክ ያለ እምነቱን የነሱን እምነት ወደፊት የሚያስተምራቸውን እምነት ይመሰክራላቸዋል ትልልቆች ሆኑ ግን እምነታቸውን ይናገራሉ በዚህ ስራት ነው ተነሳና ስሙን እየጠራ እምታምነውን ያመንከውን የና ኢየሱስ ክርስቶስን እየጠራ ተጠመቃለሁ ዋው ሲገባ አሮጌው ሰው ይቀበላል ጳውሎስ ይተባለው አዲስ ሰው ይወጣል ግብዙ ሳውል ውሃ ውስጥ ይቀበላል አያዳም ሊ ሳውል ይቀበላል ፈሪሳዩ ሳውል ይቀበላል ክርስቲያኑ ጳውሎስ ይነሳል አሳዳጁ ይቀበርና ተሳዳጁ መስቀል መስቀል ተሸካሚ ጳውሎስ ይነሳል እናንተ ምን ጋር ያላችሁት አሳዳጆቹ ጋር ያላችሁት ወይስ ደግሞ ተሳዳጆቹ ጋር ናችሁ በህይወታችሁ ተመልከቱ መንገድ ደልቷችሁ ነው መቅደስ ሰፍቷችሁ ነው ያላችሁት ወይስ ተባቧችሁዋል ተሰደዳላችሁ ወይስ ደግሞ ተሳደዳላችሁ ቦታችሁ ለዩ ከጥምቀት በኋላ ማስተዳደድ የለም ከጥምቀት በኋላ መሰደድ ነው ያለው መስቀል መሸከም ነው መገደል ነው መከሰስ ነው በዚህ ህይወት ውስጥ ያላኩ ሰዎች ከጥምቀት በኋላ ከውሃ ወደዚህ ናችሁ ማለት ከግብጽ ወጣችሁ ተሻግራችኋል ማለት አሁን አሳዳጁ ሰው ውሃ ውስጥ ይገባ ውሃ ውስጥ ያለው ሰው ውሃ ውስጥ ተቀበረው ሰው አሳዳጁ ከሳሹ ሰው ነው የሚገባው አሮጌ ሰው ነው አሮጌ ናችሁ ወይ ሳዲስ ሰዎች ናችሁ የእንት ምርት ምሰሙ እግዚአብሔር ልጆች በደም ራሳችሁን ጠይቁ መንፈሳችሁ ምን አይነት መንፈስ ነው ሰው ሲሞት ደስ የሚላችሁ ናችሁ ወይስ በሰው ሞት ምትበሳችሁ ናችሁ እንቅልፍ ምታጡ ናችሁ በሰው መጥፋት ባልተማሩ ሰዎች ዓለም ማት ተናደዳላችሁ ወይስ ምንም አይመስላችሁ እና መንፈሳችን መጠመቃችን እንደነገረ ይገባል መጠመቃችን እርግጠኝነት እርግጠኝነቱ በህይወታችን ውስጥ ነው መታየት ያለበት ምክንያቱም እየተጠመቁ ክርስቲያን ያለው ነው በጣም ብዙ ሰዎች በእንግዳ ላይ ያሉ ክርስቶስን እየቃወሙ ክርስቶስናን እየጠፉ ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው የምትሰሩት ወይስ ጳውሎስ ናችሁ እና ጳውሎስ እዚህ ውሃ ውስጥ ሲገባ ወደ ጌታችን ቅዱስ ጠምቃት ሲገባ ሌላ አዲስ ሆኖ ይወጣል የዋሪያ ስራ ምራፋው ቁጥር 37 ላይ ነው ያለ ነው ወደ ኢየሩሳሌም ከተመለሱኝ በኋላ በመቅደስ ጸለይ ተመስጦ መጣብኝ እርሱም ፍጠን ከኢየሩሳሌም ቶሎ ወጣ ስለዚህ ተመሰከረውን አይቀበሉም እና ስለኛ የውት እኔም ጌታ ሆይ ባንተ የሚያምኑትን በመከራብ ሁሉ እኔ በወይኔ አገባና ደብደብ እንደነበርኩ እነሱ ያውቃሉ የሰማይትህንም የስጢፋኖስ ልደም አባፈሱ ግዜ ራሴ ደግሞ ባጠገባቸው ስቆም ተፋመቼ የገዳዮች ልብስ ተጠብቅ ነበር አልኩ እርሱ ሄድ እኔ ወደ ሀዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ እልካለሁ አለኝ አሁን ከጥምቀት በኋላ ተመልሶ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ጳውሎስ እንደሚነገረን ወደ መቅደስ እንደ ልማዱ ገብቶ ሲጸልይ ተመስጦ መጣበት ራይ ማለት ነው በተመስጦ ውስጥ ይሆን ራዩን ይመለከት ጀመረ ራዩ የሚመለከቱ መቅደስ ውስጥ እነሱ የሰቀሉትን ጌታ አብራይ ለጳውሎስ ይታይ ነበር ና ቤቱ ኤግዛቤል ቤት ነው መቅደስ ኤግዛቤል መቅደስ ነው ጌታ ኢየሱስ ራስ ቤቴ ብሎ ጠርቶታል ቤቴ ጸሎት ቤት ይባላል ያ አባቴ ቤት ጸሎት ቤት ይባላል ብሎ ቤቴ ብሎ ጠርቶታል ቤት በዛ ቤት ግን በጣም ብዙ ሽፍቶች እና ወንበዶች ነበሩ ገዳዮች እና ሰቃዎች ነበሩ በቤተክርስቲያን ደስ ይሁን ነው ዛሬ ብዙ ገዳዮች አሉ ሰው ሰው ሁሉ ወጥቶ ብቻቸው ቢቀመጡ ደስ የሚላቸዋል ብቻቸው ቢቀድሱ ሰው ጠል ሊሆኑ አገልግሎት ብዙ ናቸው እና እንደ አንድ ሰው ሰዎችን ይያዩ ተስፋ ቆርጦ ወጥተው ይሄዳሉ ደጁ ማልደርስ ይላሉ 
የእግዚአብሔር ቤት ቤት እግዚአብሔር አይመስላቸው እርግጥ ነው ሰው ማለት ቦታ ማለት ነው ቦታ ማለት ሰው ማለት ነው ግን ክርስቲያን ለይቶ ማየት አለበት ጳውሎስ ይሄ ልብ ነበረው ጌታን በሰቀሉ ሰዎች መካከል ቆሞ ሲጸልይ በተመስጦ ጌታን ያየው ነበር በሰቀሉት መካከል ጌታን ያየዋል በዚህ ውስጥ ሲመለከተው ጌታ ወደ አዛብ እንዴት ነው የሚነገረኝ አለ ወደ ኢየሩሳሌም ህዝቡ አይሰማማ አትልፋ ለኛል ጳውሎስ እየተጠራው የተለየው ያልተከረዘው ህዝብ እንዲያስተምር እንደነበረ ያስረዳው ነበር እና ወደ ባገር እልካለሁ ወጣ አለይ ነው የሚለው እንዳነበባችሁት እንደሰማችሁት እንግዲህ ጌታ ኢየሱስን ጳውሎስ ለራሱ ያስረዳው ነበር ታቃለህ ብዙዎችን ስገድል ነበረ ብዙዎችን ሳትግባ ሳውጣ ነበረ ሲለው እዚህ የሚሰማህ የለም ተነስና ወደ አዛብ ልከሃለው ብሎ ባለን ጊዜ ተነስች ወጣ ባለ ይሄ ለአይሁድ ትልቅ መርዶ ነው ያልተገረዘን ህዝብ ወደ ኢትዮጵያ መንግስ ለመጥራት ተልከ ይመጣ ሆነኝ ብሎ ጳውሎስ ሲናገር አዛብ ሲጠሩ ያልተገረዘው ህዝብ ሲጠራ ለአይሁድ ደም ፍላት ነው ቁጣ ነው የሚከሰክሰው ያቱም እነሱ የሚያምኑት እስራኤላዊ ብቻ ወደ ቤት በእግዚአብሔር መንግስት ሲነክሳል አሃዛብ ደግሞ የእስራኤላዊ ባሮች ግራ ጣቢያዎች ይሆናሉ ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው የክርስቲናን ሃይማኖት በድንበርና በነገር ይለዩ ናቸው ይሄ አሳሳባቸው እንደዚህ ያለ ወደ አሃዛብ ተልክ ያለው ሲላቸው በትግስት ያዳምጡት አይችሉም ይሄ በጣም ከባድ ልዩነት ነው ምክንያቱም የእምነቱ አሳሳብ የብሔርና የኔሽን ልዩነት አለው የትውልድ ልዩነት አለው እስራኤላዊ ያለው በደሙ ሌላው ቀርቶ ሳምራባን እንኳን ግማሽ አይሁዳዊ ደም ያላቸው እንኳን በእግዚአብሔር መንግስት ቦታ ይላቸውም ተብለው በየሳሌም እንዳይሰግዱ ተከልከለው በገሪዛን ተራራ ነበር የሚሰግዱት ይሄን ይሃል አይሁዳዊነት ለብቻ ያጸርቃል ብሎ ለሚያምን ግብዝ ማህበረሰብ አሃዛ ቢጸርቁ ብዙ አሉ እነሱ ንጣራ ሄዳሉ ብሎ በጉባኤ መካከል ሲናገራቸው ህዝቡ ምን እንደሚመለስ ከዚህ በኋላ ያለው ነው እናዩ እና ሆደ ሰፊ ያልሆነ ለፍቅር ልባቸው ያልሰፋ ጠባብ ወራ አሳሰብ ውስጥ የተገደበ ሃይማኖት ነበራቸው የይሁዲ እምነት እግዚአብሔር መንግስት ማሳያ የሆነ እምነት አልነበረ አስቀድሞም ቢሆን ጥላ ምሳሌ ሆኖ የተሰራ እንጂ የእግዚአብሔር መንግስት ወክሎ የመጣ እምነት አልነበረ ምክንያቱም እምነቱ ያንድ ህዝብ እምነት ነው ያንድ ወገን እምነት ነው ባህሉም ያንድ ወገን ባህል ነው የተገደበው የተለየው ባንድ ወገን ክህነትና አግሎት በኩል ነው ስለዚህ ያለምን ህዝብ የሚወክል እምነት አይደለም ይመስላችሁ የነበረው እግዚአብሔር ያን ትንሽ ህዝብ ብቻ አምላክ ነው ብለው ያስቡ ነበር ስለዚህ ወደ ሌላ እንዲህ ይደባችሁ አይፈልጉም ማምላክ ያምላክ ምህረት ለሰው ልጅ ሰጣ ይፈልጉ ስለዚህ እስራኤል ትልቁ ተቃር ነው ክርስቲና ነው የገፋችበት ትልቁ ምክንያት ክርስቲና ለአሃዛብ የተሰጠ ጸጋ ይዛ ስለመጣሽ ነው በክርስቶስ የተሰጠው ጸጋ ምድርን ሁሉ ስለአዳረሰ በዚህ ምክንያት ነው የተቀየመው የተቆጠ እና ይሄንን ንግግር ሲያመጣ በአይሁድ መካከል ሊፈጠረውን ስሜት እንግዲህ መቀጥለን እንመለከታለን የሐዋርያት ስራ ምራፋ ሁለት አሁለት ትራይነን እስከዚህም ቃል ድረስ ይሰሙት ነበር ይሰሙት ነበር ድምጻቸውን ከፋ አድርገው እንደዚህ ያለውን ሰው ከምድር አስወግደው በዮቲኖር ዘንድ አይገባውምና አሉ ሲጮሁና አልብሳቸውን ሲወረውሩ ትብያውን ወደ ላይ ሲበትኑ የሻለቃ ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡ ታዘዘ እንደዚህም የጨሁትበትን ምክንያት ያውቁ ዘንድ እየገረፋችሁ መርምሩ አላቸው አሁን ውጤቱን አያያችሁት ወደ አዛብ ሄዳለሁ ጌታ ወደ አዛብ ልኮኛል ብሎ ጌታ ወደ አዛብ እንደላከውና ለአዛብ የጸጋውን ወንጌል እንዲሰብክ እንደወጣ ሲነግራቸው ትግስት ነው ያጡት እና ይገደል ብለው ብጥብጥ ጀመሩ ልብሳቸውን ወረወሩ ትብያ ወደ ላይ ያራክፉ ተቃውማቸውን ገለጡ በጣም ብዙ ህዝብ ስለነበረ ጨሁቱ በጣም ስለበረታ ሻለቃው ወደ ሰፈሩ ወደ ወታደሮቹ ካምፕ እንዲገባ አደረገው አደረገው በኋላ አልገባው ለምንድን ነው ህዝቡ እንዲሚቃወመው በሉ የገረፋችሁ መርምሩት ሳለ የገረፋችሁ መርምሩት የሚለው ቀባል ፍርድ ነው በጠፍር የተሰራ ጀራፍ አለ ጀራፉ ላይ ቁጥራት ብረቶች ባልጨቶች ድንጋዮች ተሰራሉ ለካው ቶርች እንደምንለው አይነት ገረፋት ነው አንድ አንድ ከባድ እንደ ሚሰሩ ሰዎች ወንጀላቸው ሲገረፉ እንዲው እንዲያወጡ እያሰቃየ የሚገርፍ ጅራፍ ነው የጅራፍ በዚህ ጅራፍ እንዲቀጣ ነው ያደረገው ለምን የደበቀው ነገር እንዲያወጣ ስለፈለገ ነው ምንም በቂ መረጃ የለውም ስለ ጳውሎስ አንድ ግብጻዊ ወንበደም ይመስለዋል 
እሱ የሚያስበው ከሮም መንግስት ፖለቲካ ጋር አገናኝ እንትውት ሌላ ፖለቲካዊ አጀንዳ እንዳለው አድርጎ ያስብ ነበር ስለዚህ መገረፍ እንዳለበት ተናገረ ማለት ነው እንደዚህም በጣፍርም በደተሩት ጊዜ ጳውሎስ ባጠገቦ የቆመው ወይ መቶ አለቃ የሮማን ሰው ያለፍ ድት ገርፍ ዘንት ፍቅዶላችኋልና አለው የመቶ አለቃው በሰማ ጊዜ ወደሽ አለቃው ቀርቦ ይሰው ሮማዊ ነውና ታደረገው ዘን ካለ ተጠበቅ ብሎ ነገረው ይሽ አለቃውም ቀርቦ አንተ ሮማይ ነህ ንገረኛ ነው እርሱም አሁን አለ ይሽ አለቃውም መልሶ እኔ ይሄን ዜግነት በብዙ ገንዘብ አገኘሁ ታለ ጳውሎስ ግን እኔ ገሷ ተወለድኩኛል ስለዚህም ለመረመሩት ያሰቡት ከርሱ ወዲያ ተለዩ ሻለቃውም ደግሞ ሮማይ መሆኑን ባው ግዜ ፈራ አሳስሮት ነበርና አሁን ሊገረፍ ለክ በታሰረ ግዜ በተወጠረ ግዜ ጳውሎስ ምንድነው ያለው መቶ አለቃው ገራፊው እንዴት ሮማዊ ዜግነት ያለው ሰው ያለፈድት ገርፋለህ አለው ሮማዊ ዜግነት ያለው ሰው ሰባይ መብቱን የሚነካ ምንም አይነ ቀጣት አይፈጸበት ነበር አንደኛ አይገረፍም በበትር አይደበደም በመስቀል አይሰቀለ እንዚ በሮብ ዜግነት ባለው ሰው ላይ አይፈጸመው ነበር ይሄን ስራ ወቀሩ ሻለቃው ይደነገጠው አውሎስ ሮማዊ ዜግነት ያገኘበት መንገድ ምን እንደሆነ አይታወቅም እዛ የተወለደው ጥርስ ስለሆነ ቤተሰቦቹ ሮማዊ ዜግነትን አግኝተው ስለነበረ ነው እነሱ አይወዳውያን ናቸው ግን ዜግነቱን አግኝተዋል አሁን ኢትዮጵያን ሆነው ትውልድ ኢትዮጵያ የተበለው አሜሪካውያን እንደሚሆኑ ማለት ነው አሁን ዜግነት ለማግኘት ግን በጉልበት የሮማ መንግስት በደም ማገገ ሊፈልጋል ወይም ብዙ ገንዘብ መክፈል ይፈልጋል ወይም ደግሞ በሮም መወለድ ከሮም ዜጋ መወለድ ይፈልጋል እና ጳውሎስ በእትኛው መንገድ እንደገኘ አይታውቅም ግን አግኝቶታል የመቶ አለቃውና ሻለቃው ግን ገስተው ላይ ያገኙት ለብዙ ገንዘብ ገዛውት የነ ሮማዊነት አለው እኔ ግን ተወለድኩበት አለ ጳውሎስ ስለዚህ ሮማዊነቱ መብቱ እንዲከበር አደረገው ይሄ እግዚአብሔር የማዳን ስራ ነው እግዚአብሔር በሁሉም መንገድ አለ ጳውሎስ አለ ፍርድ ሊታሰር ሊገረፍ አልፈቀደም ስለዚህ አዳ ነው ከሞትም መዳን በእግዚአብሔር ነው ይላል ዳዊት እና ከሞት ከግርፋት እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ አዳ ነው እንግዲህ ጌታ ስናገለግል ብዙ አገር ተዳርቶች ይገጥሙናል ለኛ ያለው ሐሳብ ግን ሁሉ ግዜ ከኛ ጋራ ነው እግዚአብሔር አሳለፈው አይሰጠንም እኛ እንደምንናሰበው የማይሆንብንም ብዙ ጊዜ ፈርተር ምን ተዋቸው ፈርተር ምን ዘላቸው ማዳኖቹ ብዙ ናቸው ሳንናገራቸው ሳን መስከራቸው እንደው ችግርና መልጣለን ብለን ብናልፋቸው ብዙ ናቸው ይሄ ሰው ግን በተቃራኒ ነው የሚነገረን አምኖ መድፈር አምኖ መውጣት እንደምቻል ያስተማራል ጳውሎስ ነው ይዛ ማለት ነው በእኛ ዘመን በክርስቲና ውስጥ የሚደርስ ብን ፈተና ስም ነው የሚጠፋው ሰው ስማችን ጥራት ይቀባዋል ባዛልንበት እንደዋለን አድርጎ ያስተምራል ይሄ ነው ይዘ ዘመን ሰማይትነት የነ ጳውሎስ ሰማትነት ግን ይሄ አይደለም ራቆት መሆን መገረፍ በጅራፍ በሸንጎ ትራልፎ መስጠት መታሰር መስተደድ መራ መጠማት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይችላል ግን ምስክነታቸውን አላቆሙ ይሄ አንደኛው ክፍለ ዘመን አገልግሎት ጆሮ ያለው ይስማ እግዚአብሔር መንግስት የተሰበከው እንደዚህ ነው ሁላችንም ተጠቅደለን ወደ መቃብር እንገባለን ግን በሕይወት ዘመናችን ባለችን ትንሽ እድሜ ዋጋ ለሚከፈል አምላክ ትንሽ ድፍረትና አምነት ይኖረን ይገባል እግዚአብሔር ልጆች ይሄን ነው የሚያሳየን ጳውሎስ እግዚአብሔር ደግሞ አብሮ ይሰራል ማዳን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው የማዳን እጅ ዋላ አጥረች እንደምንናስበው አይሆንብንም በቃ ሞገሱ ትርግናው ማዳኑም ከኛ ጋር ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ የሚቀጥጡት የሚፈሩት ናቸው ፍርሃት ቁጣት አለው ተብሎ ተጽፏል በእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እንደዚህ አይነት የምነት ትፍረት ስለነበረው ጳውሎስ በባገኙ አጋጣሚ የጌታውን ክብር ሲመሰክር ጌታውን በዛው መጠን ከሞት ያጠፈው ነበር ስለዚህ ምን መረመሩት ያሰቡት ከርሶ ወዲያ ተለዩ ሻለቃውም ደግሞ ሮማ የሞኑ ባው ግዜ ፈራ አሳስሮት ነበርና ጌታ ዳናው ሮማይን ጳውሎስ ያዳን ሮማይነቱ አልነበረም ጳውሎስን ያዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ሮማይ ሆኖ የሚሞት አለ ሮማይ ሆኖ የሚቀጣ አለ በግፍ ምስም የሚጎዳ አለ ግን ጳውሎስን ያዳነ እግዚአብሔር እጅ ነበር በማግስቱም ማህወድ የከሱትም ቢሆን በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጡን ያውቁ ዘንድ አስቦ ፈጣው የካናታ ለቆችና ሸንጎች ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ 
ጳውሎስን እና ወርዶፊታቸው አቆመው አሁን ሻለቃው ሮማይ መሆኑ ካወቀ በኋላ በትክክለኛ ፍትስራት ሰዎቹ ተሰብስበው በሸባንክ ሽማግሌዎች እንዲናገሩ ጳውሎስ ላይ ያላቸውን ጉዳይ ጠየቀ ስለዚህ ጳውሎስ ሸንጎ ላይ ቀርቦ ጉዳይ ወደ አስረዳል ማለት ነው የትክክለኛ ፍርድ ሂደት ነው የያሁድ ሸንጎ በሮም መንግስት ዘንድ ተቀባይነት ነበረው የያሁድ ሸንጎ የሚወስነው ንሳሌ የሮም መንግስት የመረመረ ያጸርቃል ለካሉን ንካትለም ይላል ለምሳሌ ጌታችን እንዲሰቀለ ያውድ ሸንጎ ነበር የወሰነው መጀመሪያ የ የሮም መንግስት ተወካይ ጲላጦስ ግን ነገሩ ለካለመሆኑ እንደጋግሞ የተናገረው ያደረገው ለካለመሆኑን አስተያየት ይሰጣሉ ነገር ግን አስፈላጊ ሆነ ደግሞ ተፈጻሚ እንዲሆን ያደርጋሉ ስለዚህ ጳውሎስ ሞት የሰው የጳውሎስ ክርፋት ትክለኛ ምክንያት ካለው ለመስማት ለሸንጎ ወይም ለፍድ በቀጠሮ አሳልፎ ሰጠ ሸንጎ ሲቀር ጳውሎስ ምን እንደሚገጥመው በሚቀጥለው ጊዜ እንመራለን የእግዚአብሔርነት እና ራችን ዲግባን ሰው ተጠብቃችሁ ያው አለ ሰላም ራፋውለት ዘላይ በቃ ያብየ ባርካችሁ